。有一天，小宝匆匆的跑回家，跟妈妈说：“妈妈，快点，快点，快点，给我二十块钱！外面有个老贝贝，好可怜，叫的好凄惨哦。”妈妈心里想：“哎，孩子终于懂事了，哎，这么小就懂得，哎，怜悯别人。”一边高兴的拿了二十块钱给小宝，还问小宝：“哎，那位老伯伯叫什么呀？”哦，他叫的好大声哦，棉花糖一个二十块。胡老板开讲了，我是你的老朋友胡医师，今天来跟大家谈一谈糖、甘蔗、黑糖和麦芽糖。另外呢，影片的后面我有一个事要跟粉丝们。好好的提醒，请大家这一集务必要看到最后哦。糖吃太多怕胖，皮肤变差，嘿，但你晓得吧？适量的吃天然糖，不但能够养生保健，还能治病哦。古人就了解到了，脾主肝胃，肝入脾，所以呢，适量的优质糖分对于脾胃有益。一杯甘蔗汁，一脾胃，解疲劳。甘蔗汁美味又营养，天气热口很渴，可以选择喝一杯甘蔗汁，很解渴哦，又能够补益脾胃。所以李时珍谈到，他说这啊，甘蔗呢是皮之果，它的姜呢是甘寒的，能够泻火热。甘蔗不但能够解渴，还能够补充能量，缓解疲劳。上班坐办公桌的你啊。或者四处送货的送货员呐、啊，手摇饮料哈、啊，已经喝到想换换口味了。今天就来杯甘蔗汁，解你的渴，而且缓解你的疲劳。上班送货都有精神。甘蔗汁加它，改善呕吐、胃痛。呕吐反胃啊，这呃，古人讲，他说。朝食暮吐，暮食朝吐，就是你早上吃的，哎，到了晚上吐出来了；晚上吃的，到了早上吐出来了。玄玄吐者，就经常的这样吐的话呢，你可以用甘蔗汁七升，生姜汁一升，或云日日细夹汁，就是每天呢一点一点的这样喝。那这个这个方啊，我们听到七升跟一升，其实呢，你可以用七比一的这样比例啊来做。那古时候的梅施方讲，经常会吐的人，他可以补充能量，可以用这个方法来补充能量，吃甘蔗汁加姜汁。还有一种人，孕妇啊，她在怀孕期间有的时候会有孕吐的现象，也可以试试哦。还有一种病啊。我们在古人叫它叫耶格，那现在的语言来讲呢，就是胃癌。胃癌的人就有点像前面所讲的，朝食暮吐，暮食朝吐，就是早上吃的东西晚上吐了，晚上吃的东西早上吐了。胃癌还有食道癌的人啊，他就用什么也一样的，就是用甘蔗汁七份，生姜汁一份。那这样子的话呢，大概啊就是七比一的比例，和匀了以后呢，每天一点一点的喝啊，能够改善反胃吐食耶格的这种症状。五支饮，胃病的好朋友。曾经尝试使用含有甘蔗汁的五支饮方，那么这个方子呢，也是用来治疗像胃癌病人的这一类的症状。我曾经使用过啊这样子的方式。温病调变里头就提到五支饮啊，五支饮的方法呢，它是用甘寒的方法来治这个。就是呃，治那种好像很渴、很渴、渴到不行。那么，尤其是耶格反胃或者说是胃癌的人呢，那他渴了，他还真的其他东西都喝不下去，就用五支饮或者刚才讲的甘蔗汁加姜汁都可以啊。五支饮：梨汁、荸荠汁、鲜尾根汁、麦冬汁。藕汁，这里面的鲜尾根汁呢，是真的去摘那个尾根啊，然后挤出汁来，或者是用浙江，也就是甘蔗汁啊，临时斟酌多少，和匀了来冷服。假如说不喜欢很冷的，那这种人呢，可以用重汤炖温服，就是说把它给放在很热的水里头去炖一下子啊，去炖一下子温一点的。来喝，也就是说，相当于我们现在讲的用蒸，或者说是用热水温一下子这样子的意思。五支饮呢，平时也可以喝啊，像夏天实在很热，用梨汁、甘蔗汁很能解渴，当饮料喝很棒的啊。我梨浆解渴好物。我在我的这个粉丝专业里头啊，看到有一位朋友。呃，我不记得是在哪个地方，还是东南亚的一个呃一位粉丝啊，他写了一段文字给我，他说：“嘿，真的喝那个沃梨浆真的很棒哦，很可以解渴哦。那沃梨浆就是
把梨子啊，把它切片以后呢，又放在冷水里头泡一段时间，然后喝那个水就很解渴，又可以解热。黑糖不能和什么一起吃？黑糖吃了也有禁忌。李时珍在《本草纲目》里头讲，他说不宜多食，尤其是。与鱼或笋之类的一起吃，皆不益人。他说都对人没什么好处。黑糖我们大多数吃的时候呢，都没有什么问题。不过《本草纲目》这样子提醒呢，就是说不能跟鱼、不能跟笋子一起吃啊，对身体不好。这个各位婆婆妈妈一定要注意啊。有的人煮菜的时候可以加点糖，对不对？加点冰糖可以，但是呢，你加黑糖那就特别给我注意，说不定没啥好处。快速止咳，萝卜水加麦芽糖。新冠的后遗症，天然止咳水。新冠以后啊，很多人一直咳嗽，也许咳咳咳咳咳一咳啊，咳咳一个月、两个月都有可能。因为我我我经常见到这样的病人，介绍你一个天然的止咳水，叫做麦芽糖萝卜水。它的做法很简单，你把萝卜切成片，放在碗里头，然后呢撒点麦芽糖上去，那这样子。过一段时间，这个萝卜呢就会出水，这个水呢就是麦芽糖萝卜水。每一次啊，这个就是舀一点那个水来喝一喝。我跟你讲，这个咳都可以很快的止住。我在好好久以前，我曾经用过，结果发现到那个汤好喝，而且呢，那个萝卜啊，那个萝卜还是可以吃的啊，在吃的时候像吃萝卜干一样，真好吃啊。萝卜这么冷，冬天可以吃吗？当然可以，只要是啊，只要咳嗽。都可以吃这种萝卜汤。咳嗽有痰，百合梨子汤加冰糖。<笑>冰糖止咳、润肺、清热。这里讲一个冰糖百合梨子汤，这个方子就是冰糖百合梨子啊，就一起煮一煮喝。那假如说啊，你这你这个肺里面有有痰的话，你可以再加点枇杷叶。不过枇杷叶呢，不要直接就去拿新鲜的枇杷叶啊，你到药房去买也可以。或者呢，你家里面真的有新鲜枇杷叶，你要用抹布啊，把那个上面的毛给给这个擦掉，这样子的枇杷叶。然后呢，一起煮一煮喝，可以把那个痰给化出来。那这是又好吃又能化痰，还能够温润脾胃、滋润皮肤，还能够治咳嗽，真是非常棒的一个方子。它怎么做呢？梨子一个，冰糖适量，干百合三钱。梨子把皮去掉，把核也也也拿掉了以后，切成小块，放在清水里头，然后把百合啊跟白开水啊浸泡三十分钟左右，把百合跟块状的梨子啊放在一起去炖煮，起锅之前啊，差不多三分钟的时候加一点点冰糖，这样子又甜又好喝。麦芽糖营养肌肉，增加体力。麦芽糖补脾胃、营养肌肉，伤口容易复原好得快。你看王浩古讲哈，他说胰啊是脾经气分的药，肝能补脾之不足，而麦芽糖呢，平常吃可以营养肌肉，使肌肉健康。假如你有伤口或者烧烫伤的，你把这个麦芽糖呢撒在伤口上，不管你用砂糖呢、麦芽糖呢，或者是糖啊涂上去，就会比较快好。现在的人都用抗生素来擦伤口，对不对？其实你可以学学这一招，就是用糖来放在伤口上，你会发现到这个肌肉复原的又好又快，而且嘿还不容易留疤。我分享一下我小的时候怎么样吃麦芽糖哈，那个时候麦芽糖呢，他那个麦麦芽糖的那些老贝贝啊，他怎么样呢？他拿一个像竹子做的，呃，然后上面有个空罐子，然后这样摇，咔咔咔咔咔咔咔咔，就这样，我们就知道，哎，卖麦芽糖的来了。然后呢，拿个一毛钱两毛钱就去买一个麦芽糖回来吃。那他怎么做的呢？他把那个拿一个竹签啊，把麦芽这样子卷卷卷卷卷卷成卷卷成一坨，卷成一坨之后呢，有的。比较讲究的，加一点点香菜在上面，就这样子吃。还有呢，更讲究的，哎，加一点香菜上去，然后呢，再拿两块脆饼把它贴上去。那这个时候呢，你吃麦芽糖还不会粘牙齿啊，不会粘到牙齿的，很很难过。那这种做法呢，当时很就是现在呢，几乎就看不到了。不过。阿公阿妈，假如你回想起我刚才所说的，嘿，说不定你回家给你孙子做一次这样子的麦芽糖饼干，或者是什么给给他们吃，你看看你的孙子会多么的高兴哇！阿公好了不起哦，还会做麦芽糖给我吃，还会做麦芽糖香菜给我吃，好好吃哦，口水都流下来了。那煮汤的时候啊。把香菜撒进去，那个汤也可以治咳嗽
啊。那所以有的人煮萝卜汤啊，就撒点香菜，其实哎都有帮助的。麦芽糖入药，保护脾胃。相信有很多人都有吃过麦芽糖，但是呢，你不一定晓得原来麦芽糖还有这些功效。你知道麦芽糖是用糯米啊或者白米啊磨粉去煮熟了以后，加入麦芽去发酵。麦芽好，麦的芽子那个芽呢里边有很多的酵素，对不对？那很多的酵素呢，那个酵素叫做叫做这个麦芽酵素或者是麦芽糖酵素啊 m a r t i s 啊，这个东西，这个 m a r t i s 呢，你跟这个白米或者是糯米。的组成的这样子的东西呢，你把它给加一点麦芽进去，这个麦芽酵素呢，就可以把那个白米或者是糯米的那个糖啊，就很快的就发酵，或者说是就是把它给分解了、水解了。水解之后呢，形成一种叫做麦芽糖汁，然后呢，把这个麦芽糖汁呢，再经过微火来熬，熬成的这个糖就称之为我们现在讲的麦芽糖，或者是。古人呢不叫麦芽糖，古人叫它叫胶饴或者叫做饴糖，比较软的叫胶饴，比较硬的就叫饴糖。麦芽糖的应用呢，到现在已经差不多接近两千年了。你看，在张仲景的时代，他的《伤害杂病论》里头就用就有用饴糖来做药。那他做了什么药呢？例如说，以前吃到呃呃，以前我们所了解的一个叫做小健中汤啦，一个叫做当归健中汤啦，一个叫黄芪健中汤，还有归芪健中汤等等，都是用麦芽糖放在药里头，用这个麦芽呢来保护脾胃。其实麦芽吃下去保护脾胃，是因为它是胶状的，可以保护到这个胃里面，不容易被侵坏、侵蚀坏。我有件事要跟粉丝们提醒，我胡医师从以前到现在从来没有代言任何产品，也没有卖任何东西。你在所有的社群网站上面看到的广告，假如是用我的名字，都是盗用我的名字，盗用我的照片。嘿，他们卖了个药品，卖了个牙膏，卖了个足贴等等。请你不必要上去买，你也不要去说，在这个这是胡医师的，所以来支持胡医师，不必要，因为那都是诈骗，请粉丝们不要买，一定会受骗上。今天的内容就说到这里，我的 YouTube 每一支影片下方都有一个超级感谢，点下去，欢迎你捐款赞助我们，支持我们做出更好的内容。另外呢，欢迎大家加入我的脸书、IG 跟 Podcast 频道，谢谢大家，拜拜。